a tutti prepariamo la crema pasticcera in una ciotola ho messo i tuorli ci aggiungo lo zucchero e mescolo non sto usando lo sbattitore elettrico per non fare troppo rumore e quindi lo farò a mano aggiungo la scorza del limone grattugiato se non vi piace troppo il sentore del limone aggiungete solamente la buccia del limone nel latte ricordatevi sempre di prendere solo la parte gialla e non la parte bianca altrimenti la crema risulterà amara ok basta così e continuate a mescolare il composto deve risultare bianco e spumoso quando il composto risulta bianco e spumoso ci aggiungiamo la farina che io ho già setacciato e mescoliamo bene il tutto Questo è il composto che dovete ottenere. Naturalmente fatto con le fruste verrà molto più bianco e più spumoso. Io l'ho fatto a mano per non fare rumore. Ora, come vedete il latte, nel latte ho già messo una bustina di vanillina perché non avevo la vaniglia, il latte è quasi pronto al bollore. Questo è il momento giusto di aggiungere la nostra pastella di tuorli, zucchero e farina. Adesso vi faccio vedere che senza bisogno di mescolare tantissimo avremo la nostra crema pasticcera per il metodo vulcano, nel senso che si formerà una, una sorta di vulcano, vedete? Ora io non la tocco. Non appena vedremo la nostra pastella salire in superficie, io andrò a mescolare con la frusta si vede che adesso sta salendo in superficie quindi io con la frusta vado a mescolare in pochi minuti la crema pasticcera sarà già pronta e addensata La crema pasticcera non deve bollire, quindi quando vedrete che è quasi addensata, abbassate la potenza del fuoco. Quando sfiora il bollore è pronta. Eccola qui, bella, lucida, perfetta. Ora aspettiamo che sfiori il bollore e spegniamo il tutto. Spengo. la crema pasticcera è pronta adesso cosa facciamo? la trasferiamo in un vassoio coperto con la carta pellicola a contatto la nostra crema pasticcera è pronta togliamo prendiamo una marisa e andiamo a, a rovesciarla una pirofila non troppo alta dai bordi alti così raffredderà più velocemente la livelliamo così e la copriamo con carta pellicola a contatto in questa maniera in modo da non creare umidità sulla crema E la lasciamo raffreddare a temperatura ambiente fino al momento di utilizzarla. Se la preparate molto tempo in anticipo la mettete in frigo. E la crema pasticcera è pronta. Ciao, alla prossima!